മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന യങ് ജനറേഷനിലെ എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറായി കരുതിപ്പോരുന്ന ഒരു നടനാണ് നിവിൻ പോളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണാണ് അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യൻ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബോയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇമേജ് ആ ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിവിൻ പോളി പിന്നെയും ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് താടി വളർത്തി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ പേര് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ പ്രൊഡ്യൂസറായി എത്തുന്നത് അജു വർഗീസ് ഡിറക്ഷൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ അപ്പോൾ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് റിവ്യൂ ഫാക്ടറിയിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ റിവ്യൂ ധനാഢ്യമായ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ദിനേശൻ തൊഴിൽരഹിതനാണ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ ലക്ഷ്യബോധങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്ഥിരം നിവിൻ പോളി കഥാപാത്രമാണ് നയൻതാരയാണ് ശോഭയായി എത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ച ബോധമുള്ള ലക്ഷ്യബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ് ശോഭ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രണയവും ഈ പ്രണയത്തിലെ കൂട്ടും കൂട്ടുകാരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രസങ്ങളുമാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ശരിക്കും ഡ്രാമ ഇവരിൽ തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ സിനിമയിൽ അങ്ങിങ്ങായി വരുന്നുണ്ട് ലവ് ഒരു സർഫസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അജു വർഗീസും നിവിൻ പോളിയും ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നതാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് അത്രയൊന്നും കാമ്പുള്ളൊരു കഥയല്ല ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിലേത് എങ്കിൽ കൂടി ആസ്വാദകരമാവുന്ന ഒരു സിനിമാനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ സഹോദരനും ശ്രീനിവാസന്റെ മകനും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന മേൽവിലാസം കൂടി ഉറപ്പായും സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ അതായത് എൽ എ ഡി ഒരു ആഘോഷ സിനിമയാണ് കളർ ഫുള്ളും റിച്ചുമായ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ജോമോന്റെ ക്യാമറ ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി വിഷ്വൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സംഘടന രംഗങ്ങളിലെ ക്യാമറ വർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ജോമോൻ ടിജോണിനൊപ്പം റോബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഈ സിനിമയ്ക്ക് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൈയടിക്കണം നിവിൻ പോളി മാത്രമല്ല ഷാൻ റഹ്മാനും കംഫർട്ട് സോണിൽ വേറെ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് രസാവഹമായിട്ടുള്ള ചില തീം മ്യൂസിക്കുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളും ചെവിക്ക് ഇമ്പമുള്ളതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങിങ്ങായി വരുന്ന തീം മ്യൂസിക് ആയിട്ടുള്ള കുടുക്കു പൊട്ടിയ എന്ന ഗാനവും കേൾക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് എൻ്റർടൈനർ ആണ് മലയാളത്തിൽ റൊമാൻറ്റിക് എൻ്റർടൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നായികയുടെ കഥയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെ കഥയായിരിക്കും ഈ രണ്ടു പേരും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സിനിമകളിൽ ഒതുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് നയൻതാര നിവിൻ പോളി ഷോയാണ് രണ്ടുപേരും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ പിന്നെ മറ്റു താരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അജു വർഗീസിൻ്റെ പ്രകടനവും സിനിമയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ രഞ്ജി പണിക്കർ ശ്രീനിവാസൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും നല്ലതായിരുന്നു വളരെ നോൺ ലീനിയർ ആയി കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പാടിയെങ്കിൽ സിനിമ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ ഇവിടെയാണ് വിവേക് ഹർഷൻ എന്ന എഡിറ്റർ തൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ ടെക്നിക്കൽ മേഖലകളിലും മികച്ചു നിന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി കഥാപാത്രങ്ങളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരുപാട് തമാശകളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലാണ് സിനിമയ്ക്കിടെ അകത്തുള്ള കാതലായ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹരണങ്ങളും നടക്കുന്നത് രണ്ടാം പകുതിയും ഒന്നാം പകുതിയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പാർട്സും എൻജോയബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ കാലത്ത് മനസ്സിലെ ഭാരമെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല ചിരിക്കാനുള്ള സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഒരു എൻ്റർടൈനർ എന്ന രീതിയിൽ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കന്നിച്ചിത്രം